他的身体现在怎么样了？千疮百孔，若不是还有些血脉搏，我还以为你让我看的是个死人呢。到底发生了什么事？他为何会变成这副模样？关键脉象，应该是有人在他体内注入了乾坤两极之力，想要突破寒霜对他的禁止，因而练出了双脉，凝出了灵丹。但此举毕竟违反世间规律。虽然现在是帮他摆脱了寒霜的制约，却也对他的身体造成了极大的反噬。他说过，林苍兰和仙师在他身上做了试炼，原来是真的。其实他体内的反噬原本没有那么严重，但如同顺德所言，这段日子对他百般的折磨，让他的身体愈发虚弱。再加上从己所之中与顺德拼死一搏，身体虚空至极。反噬才会如此剧烈的爆发。哎，虽说他当初背叛世子，但也太惨了些。长翼世子，青瑶少主，请你和空明先生过去，一同安置虎王。我随后就到。是。此处有警，先把他安置在这儿，传令下去，任何人不得接近胡心岛。我会设置一道禁止，守住这里。啊，留留留在这儿养伤，不不用暂且关去望哭吗？你在想什么呀？你明知道这方法不可行。我自有安排。罗索，你留下来。他如果醒过来，马上通知我。狮子不是说要折磨他、报复他吗？怎么给他住的地方？呃呃，比我屋还强啊！真是雪，大尾巴鱼还算是有良心，知道我喜欢雪，竟让我住在这么美的地方。若是让洛洛知道，我一觉醒来就住上了仙岛，定会羡慕死。嗯、想出去？你还真以为自己是来享福的？姑娘，这是什么地方？这里是湖心岛云院，长衣世子下令将你关在这里。说来说去还是个牢房，这老天爷对我，真是一点惊喜都不给。哎，姑娘，你人美心善，能告诉我长衣在哪儿吗？我想见他，少套近乎了。世子日理万机，怎会有空见一个囚犯？约我来给你送送药膳就不错了。我告诉你啊，少给我惹麻烦。长衣就没告诉过你，就连仙师都关不住我吗？你想去哪儿？若是我说我想去打碗汤，你信吗？汤是吧？现在有汤了，过去吃吧。长夜，我睡了很久，身子已经好很多了。从前的所有事情我都跟你道歉，你能不能放我出去？喝汤。你不原谅我就算了，不肯放我出去也行。你能不能让洛洛过来陪我说说话？吃饭吧。除了吃饭，你还会不会说点别的？这药膳我不喝，难喝的很，我不需要用它来滋补灵力
，你拿回去。要么你自己吃完，要么我用法术让你吃完，你自己选。你在欺负我体弱？是又怎样？吃饭。我都吃完了，你满意了吗？气得我伤口都疼，我要睡了。还真走啊，都不留下来陪我说说话。至少有星空可以看，这日子还算不错，不是吗？春水煎茶，冬雪酿酒。今日约莫会有一场小雪，该暖一壶酒来喝。就你这副病恹恹的样子，你也不怕喝死？大冷天的，别人都能在屋子歇着，偏偏我要来伺候你。窗户关紧些，你死了倒罢。若是病得下不了床，还得累得我来照顾你。我说话你没听到吗？听见了。我只是想要开个窗透透气。我劝你，得饶人处且饶人。谁管你？不过是个囚犯罢了，你还真当自己是主子了？滚开！竟敢对我动手！你知道我是谁吗？我以前可是侍奉青瑶少主的。我敢动手的人多了去了，还反了你了！你干什么？你放开！别别别！你千万别放手！果然身子不如从前了，才用了这么点劲儿，就觉得心慌手抖。别别别！你千万别动！谁管你？被欺负的滋味如何？下次如果再这样，我就会松手。竟敢耍我！你算什么东西？世子，又算是什么东西、啊？啊啊、长野，你的脾气变得暴躁了许多。过来喝药。方才看了那么一出大戏
，我喝不下。不要跟我讨价还价。长野。看在我乖乖喝了这药的份上，我跟你商量件事儿呗。不如，你放我出去一天，我回来一天；你放我出去走走两天，我回来两天。回来了我就乖乖待在这儿，你让我吃什么我便吃什么。不可能，把药喝完了，还要把草药吃掉。以前在从缉所，先师都不管我吃什么，你却连我的衣食住行都要管。莫不会五湖气息气你都要管着吧？与其这样，不如给我个痛快，也好过这样慢吞吞的被烦死。金云河，你不会死的。在我想折磨你的时候，你必须要活着。傻鱼，每天看着你的脸吃药，算什么折磨？这明明是对我余生最大的善意。少主，你一定要给文言做主。行了，快起来吧。多谢少主。我会和长衣世子说一声，你回来接着做我的侍女吧。多谢少主，多谢少主。少主，我觉得纪云河有些不对劲，他明明只是个囚犯，世子却常常去探望他，一点也没有要折磨他的样子。长衣世子说了，他自有打算。可是威严总觉得有些古怪啊。还有今日，我看到他用了虎火。虎火？是。你看走眼了吧？玉灵师怎么会用虎火？我看得一清二楚。而且他用的还是红色的火火，我也从未见过。你看到什么？都一五一十跟我说清楚。